ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഫ്രം ഇന്റർവ്യൂ ഇന്ന് നമ്മൾ എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നകത്ത് ഒരു ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഫെയർ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സെർച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെർച്ച് എടുക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെർച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ വേയും റിട്ടേണിന്റെ ഫെയർ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പാസഞ്ചറിന് ഡൽഹി ദുബായ്ക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഫെയർ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ വേ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒറിജിനൽ അവിടെ ഡൽഹിയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ദുബായും കൊടുക്കാം ഈ കൊടുത്ത സിറ്റിയുടെ എല്ലാ എയർപോർട്സിന്റെ റിസൾട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടി എയർപോർട്ടിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ് ജൂലൈ പതിനാറാണ് എയർലൈൻ്റെ അവിടെ എയർ ഇന്ത്യയും പാസഞ്ചർ അവിടെ ടൂവും കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാബിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ലാണ്ട് പാസഞ്ചറിന് ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിന് ചീപ്പസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഏജന്റിന് വന്നിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ആ സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പി എൻ ആർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന റിസൾട്ടിനകത്ത് ഒമ്പത് പ്രൈസിംഗ് ഓപ്ഷനും പതിനഞ്ച് ഐറ്റ്നറി ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കാണുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് താഴോട്ട് പോകുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹയർ ഫെയർ ആണ് ഒരു കളർ കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലൂയിൽ കാണുന്ന ഡേറ്റാസിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നി അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേസർ വെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പറിന്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെർമിനൽ ഡീറ്റെയിൽസും ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമും അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ജേണി ടൈമും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയറിന്റെ ഫെയർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് കാണാം അതേപോലെ ആറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ട ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയറിന്റെ എല്ലാ റൂൾസും കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാസഞ്ചറിന് ഇത് സെല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് വായിച്ച് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സെല് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ബാക്ക് ടു പ്രൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഫെയർ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എയർലൈൻ ട്രാവൽ പോർട്ടിന്റെ റിച്ച് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ടുകൊണ്ടാണ് എയർ ഇന്ത്യ ആദ്യം മുതലേ ട്രാവൽ പോർട്ടിന് ബ്രാൻഡഡ് ഫെയർസ് ആൻഡ് ആക്സിലറി സെൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്തേ ഉള്ള ഒരു കരിയർ ആണ് ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഫെയറിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഏജൻസിന് അപ്സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം വളരെ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ജി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോണമി ബേസിക് ആണ് അതിന്റെ ഫെയർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആക്സിലറീസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കാം അതല്ലാണ്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് ഫെയർസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്കോണമി സെമി ഫ്ലെക്സ് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു പാസഞ്ചറിന് നമുക്കിപ്പോ ഈ ബിസിനസ് സേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫെയർ കോട്ട് ചെയ്യാം ഫെയർ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിന്റെ ടോട്ടൽ ഫെയറും അതിന്റെ സ്റ്റാക്സസ് അല്ല ഇവിടെ കാണാനും പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഫെയർസിന്റെ ഒരു ജനറൽ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിക്ക് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ ഫെയറിന്റെയും നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു ഡെസിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ എക്കോണമി സെമി ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈ ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫെയർ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഐറ്റിനറി ആയിട്ട് അവിടെ സെല്ലാവും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഒരു പി എൻ ആർ ആക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ പി എൻ ആർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് കസ്റ്റമർ ഇൻഫോർമേഷനിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പി എൻ ആർ ക്രിയേറ്റ്
സ്റ്റാർ വി എൽ ഇ കിടക്കുന്നത് എയർലൈൻ്റെ പി എൻ ആർ അഥവാ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പി എൻ ആർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പാസഞ്ചറിന് ഇപ്പൊ സീറ്റും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പി എൻ ആറിനകത്ത് ഈ ക്ലാസിന്റെ മേളെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ സീറ്റ് മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇപ്പൊ ഗലീലിയോ സ്മാർട്ട് പോയിന്റിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് മാപ്പ് കിട്ടുന്ന എയർലൈൻ്റെ അതേ സീറ്റ് മാപ്പാ കിട്ടുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് ഗുരുവിന് റിവ്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സീറ്റിന് മേളെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര ഫെയർ ആവുന്നു സീറ്റ് ഗുരുവിന്റെ റിവ്യൂവും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പാസഞ്ചറിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റിവ്യൂ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എയർലൈൻ റിക്വയർ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ഇ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെയ്ഡ് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇ എം ഡി കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗലീലിയോനകത്ത് ഒരു പി എൻ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക